Evet arkadaşlar, bu dersimizde çarpma işlemini modelleyerek göstereceğiz. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemini modelleyerek göstereceğiz. Birinci soruda x artı 2 çarpı x artı 3 çarpımını modelleyerek gösterelim. Şöyle bir e, sütun bir de satır çizgi çekiyoruz. x artı 2'yi sütuna, x artı 3'ü de satıra yazalım. Şimdi x e, artı 3 satırda ne demek? Bir tane x uzunluğu bir artı bir artı bir artı birden oluşuyor. x artı 3 ve x artı 2 de bir x uzunluğu artı bir artı birden oluşuyor. Şimdi x ile x'i çarptığımızda x kare olur. Yani bir kare olur. x ile 1'i çarptığımızda 1x olur. x ile bu 1'i çarptığımızda 1x olur. x ile 1'i çarptığımızda 1x olur. Yani x ile x artı 3'ü çarptığımızda 1x kare 3 tane de x oluşuyor. Artı 1 ile x'i çarptığımızda alanın 1x olan bir dikdörtgen olur. Artı 1 ile artı 1'i çarptığımızda bir birim karelik kare oluşur. Artı 1 ile artı 1'i çarptığımızda yine bir birim karelik kare oluşur. Artı 1 ile artı 1'i çarptığımızda yine bir birim karelik kare oluşur. Yine artı 1 ile x'i çarptığımızda artı x, artı 1 ile artı 1'i çarptığımızda artı 1, artı 1 ile artı 1'i çarptığımızda artı 1, yine artı 1 ile artı 1'i çarptığımızda artı 1 olur. Bakın, oluşan bu modelde bir tane x kare var, ondan başka yok. x kareye benzer ifade yok, başka kare yok. Ondan sonra x, bir x'lik 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen var. 5x oluyor toplamı. Artı bir birimlik karelerden de bir birim karelerden de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 oluyor. İşte x kare artı x artı 3'ün çarpımı buymuş. x artı 2 çarpı x artı 3'ün çarpımı x kare artı 5x artı 6'ya eşit olur. İkinci soruya bakalım x eksi 3 çarpı 2 x artı 1 çarpımını modelleyerek gösterelim. Şimdi e, x eksi 3'ü sütuna 2 x artı 1'i de satıra yazalım. 2 x artı 1, 1 x, 1 x ve artı 1'den oluşuyor. x eksi 3 de 1 x eksi 1, eksi 1, eksi 1'den oluşuyor. Şimdi x ile x'i çarptığımızda x kare. X de x'i çarptığımızda 1x kare daha oluştu. Bakın bu x ile bu x'i çarptığımızda 1x kare daha oluştu. X ile artı 1'i çarptığımızda 1x oluşuyor. Eksi 1 ile x'i çarptığımızda eksi x. Onu şöyle siyaha boyayalım. Eksi 1 ile x'i çarptığımızda eksi x. Yine onu boyayalım. Eksi 1 ile artı 1'i çarptığımızda eksi 1. Onu da boyayalım. Eksi 1 ile eksi çarptığımızda eksi x eksileri farklı renkte boyayalım. Aynı şekilde yine eksi x eksi x eksi 1 oluşur. Bunları da boyuyoruz. Bakın e, burada boyadığımız dikdörtgenlerden bir tanesi beyaz olan dikdörtgeni götürür x ile eksi x toplamada gider. x karede 2 tane var. x kareden 2 tane var. 2 x kare. Ondan sonra dikdörtgenlerin biri diğerini götürdü. Geriye kaç tane dikdörtgen kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi e, x dikdörtgeninden var. Eksi 5 x. 3 tane de eksi 1 karesinden var. O da eksi 3 olacak. İşte bu 2 x x, e, 2x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımıdır. Modellenmiş hali bu şekilde. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıda modelleri verilen çarpma işlemlerini cebisel olarak yazalım. Bakın 1x 
1, 1, 1. Ne oldu burası? X artı 3 oldu. Aynı şekilde sütunda da 1x var. 1, 1, 2 oluyor. X artı 2 oluyor burası da. X artı 2 olur. O halde bu modelle verilen ifade x x artı 2 ile x artı 3'ün çarpımıdır. Peki sonuç ne olacak? Bir tane x kare var. 1, 2, 3, 4, 5 tane x var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de bir birim karelik ifade var. x artı 2 çarpı x artı 3'ün sonucu x kare artı 5x artı 6 olduğunu bu modelden de anlıyoruz. Evet, B seçeneğine baktığımızda x x artı 1 artı 1 burası 2x artı 2 olur. x eksi 1 eksi 1 eksi 1 burası da x eksi 3 olur. Yani 2x artı 2 ile x eksi 3'ün çarpımını modellemişiz burada. Peki sonuç ne? x kareden 2 tane var. 2x kare. Bakın artı x'den 2 tane şurada eksi x'den 2 tanesini götürecek. Geriye eksi x'den 4 tane kalacak. 1, 2, 3, 4. Eksi 4x. Ve eksi 1 olan siyah karelerden burada 6 tane var. Eksi 6 olacak. 2x kare eksi 4x artı 6 olur sonucumuz. Evet. Bir sonraki derste denklem ve cebirsel ifadeler arasında, özdeşlikler arasındaki farkı inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.